ফারহান আহমেদ বলছিলাম বিউটি লেভেন কানাডা থেকে আজ আমি এসছি ইউক্রেনিয়ান ডে ইন দ্য পার্ক বেসিক্যালি ইউক্রেনিয়ান কানাডিয়ান কংগ্রেস সাসকাটুন প্রেজেন্স এ ডে লং প্রোগ্রাম ইন সাসকাটুন সিটি এস অফ দ্য প্রোগ্রাম ইজ লোকেটেড অ্যাট দ্য রোটারি পার্ক দ্য রিভার সাইড অ্যান্ড ইউ আর এনজয়িং আজকে আমি দেখাবো ইউক্রেনিয়ান এবং কানাডিয়ানদের যৌথ উদ্যোগে যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে যে পুরো প্রোগ্রামটাই আমি কাভার করতে এসছি তাদের অনুরোধে আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন বিউটি লেভেন কানাডার সাথেই থাকবেন দর্শক বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রোটারি পার্কের বাইরের অবস্থান সাত সাত রবে ওরা পুরো রোটারি পার্ক সাজিয়েছে প্রচুর লোকজন আসা শুরু হয়েছে এবং এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করতে গভর্নমেন্টের অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের সাথে যোগ দিয়েছে ক্যানাডিয়ান হেরিটেজ সিটি অফ সাত কার্টুন ওরোবেজ নিউ ট্রেন এবং বিভিন্ন সংস্থা এখানে যারা স্পন্সর করেছে এই অনুষ্ঠানটাকে পরিপূর্ণ করার জন্য তাদের এখানে লিস্ট দেওয়া আছে সাত কার্টুন কমিউনিটি ফাউন্ডেশান ইউক্রেনিয়ান কানাডিয়ান কংগ্রেস আমি মেন গেট দিয়ে ঢুকেছি মেন গেট দিয়ে ঢুকেই ওদের যে ছোট স্টলগুলো আছে সেইগুলো দেখে পাচ্ছি এখনো পুরোপুরি সাজেনি ওরা বলেছে দুপুর বারোটার সময় অফিসিয়ালি উদ্বোধন হবে বাট এগারোটা থেকেই ওদের রিহাস দর্শক বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা খাবারের দোকান এখানে বিভিন্ন আইটেম ওরা অন মেলায় বিক্রি করছে কি কি বিক্রি করছে এবং দাম কত এগুলো আমি আপনাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করছি আশা করছি আপনারা আমার সাথে থেকে পুরো অনুষ্ঠানটা উপভোগ করবেন বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সানফ্লাওয়ার বেকারি অ্যান্ড কিচেন এসছে এই মেলায় তো ওরা বিভিন্ন খাবার বিক্রি করছে তো আমি আপনাদের খাবার দর্শক বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে হাওয়াই মিঠাই বানানো হচ্ছে ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল তো আমি আপনাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করছি যদি সময় থাকে তাহলে পরবর্তীতে আবার নতুন করে আরেকবার দেখাবো বাট হাওয়াই মিঠাইটা দেখে খুব ভালো লাগলো আমার কাছে ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল আশা করি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন বিউটি দ্য লেভেন কানাডার সাথেই থাকবেন আশা করি দর্শক বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্কুলের ফান্ড রাইজিংয়ের জন্য ওরা একটা স্টল নিয়ে বসেছে যেখানে কাস্টমার হিসাবে এসছে সিটি অফ সাস কার্টুনের মাননীয় মেয়র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ও ওখান থেকে কোনো ড্রিঙ্কস অথবা পপ কেনার জন্য ওদের সাথে কথা বলছে এই জিনিসটা দেখে ভালো লাগলো যারা ইউক্রেন থেকে নতুনভাবে এসছে ইতিমধ্যে তাদের বাচ্চাদের পড়ার জন্য যে স্কুলটা তৈরি হয়েছে সেটার জন্যে ওরা ফান্ড রেইজ করছে তো জিনিসটা দেখে ভালো লাগছে আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন
দর্শক বন্ধুরা আপনারা যে স্টলটা এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা বেসিক্যালি ফিফটি ফিফটি রাফেলস আপনি যেটাই কিনবেন এর চেয়ে বেশি হয়ে যেতে পারে অসম্ভব রকমের করা রুদ্র এবং পরিষ্কার আকাশের মধ্যে আজকে রোটারি পার্ক সেজেছে ইউক্রেনিয়ানদের অনুষ্ঠানের জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওরা টোকেন সেন্টার করছে টিকিট সেল করছে দর্শক বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিউ ট্রেন এই প্রতিষ্ঠানটা আজকে যে ইউক্রেনিয়ান অফ দ্য ডে এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে ওদের গর্বিত একজন পার্টনার দ্যাট মিন্স ওরা স্পন্সর করেছে তো ওরা ওদের স্টল দিয়েছে এখানে এবং এখানে এসছে সাসকাটুন ওপেন ডোর সোসাইটি সাসকাটুন ওপেন ডোর সোসাইটি যারাই এখানে সাসকাটুনে নতুন আসে সে যেই দেশ থেকেই আসুক না কেন তাদের সহায়তা এবং লিগ্যাল ফ্যাসিলিটিগুলো দিয়ে থাকে এবং সাসকাচুয়ান ইন্টালেকচুয়াল অ্যাসোসিয়েশন ওরা গভর্নমেন্ট ফান্ডে দুইটা প্রতিষ্ঠান নিয়ে গভর্নমেন্ট ফান্ডে যারা নিয়োগ আমার আসে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের পেপার ওয়ার্কস আইনি সহায়তা দিয়ে রাখে অথবা দিয়ে রাখছে এই পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং আরও মজার মজার ইনফরমেশন দেখতে পাবেন rest of the day you are selling like same way yeah i'll be selling and i'll also be dancing today really mm -hmm. what time you will be on dance um i believe 2:33 something and 4:30 okay i at that time i will be a cover because i am coming today one of your uh, like uh, henry okay uh, he invited me to cover the program because i am uh, already uh, talked with him and is going to my YouTube channel, okay. Beauty Live in Canada. Oh, okay. Cool. That's it. Thank you. Welcome. দর্শক বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আর একটা বুটিক্সের দোকানে এসেছি ইউক্রেনোলজি এই দোকানটাতে মূলত ওরা পোশাক আশাক নিয়ে বসেছে বেসিক্যালি ছেলেদের জন্য ফতোয়া এবং মেয়েদের জন্য টপস এবং একটু গর্জিয়াস কারুকার্যের সালোয়ার অথবা কামিজ বা ফতোয়া এই ধরনের জামা কাপড় নিয়ে ওরা বসেছে বেসিক্যালি এই জামাতে ইউক্রেনের কালচার 
ইউক্রেনের পতাকার রং এবং ওদের কৃষ্টি কালচার সব কিছুই প্রতিফলিত হচ্ছে আশা করি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন আরও অনেক দোকান আছে যেগুলোতে আমি আপনাদের নিয়ে যাব থাকুন বিউটি লেভেন কানাডার সাথেই that you're all here to celebrate the Ukrainian culture. And I found, I, in my research, uh, I just want to share with you um, a message or a statement that was sent out by the Prime Minister Justin Trudeau on August 24th. His words, 
are perfect for what today is all about. So in 1991, Ukraine declared its independence as a nation. 30 plus years later, Ukrainians are now fighting for their freedom and for democracy. Ukrainians have been relentless in the bravery and defense of their homeland. We see ordinary people protecting their country, images of volunteers bringing food and aid to communities, and images of Ukrainian Canadians sending support back home. In the Prime Minister's words, Ukrainians are not only defending their country, they are defending the values of freedom and democracy that we hold dear in Canada and in many places around the world. And we must continue to come together. You know, Easton, about six months ago, there was much dialogue about, oh, should we continue with dance competitions? Should we continue with the celebration of, of Ukrainian things? And I remember watching a social media uh, post from Lana Nyleth, who's with Ukrainian Patriot that we'll hear from later. Um, she lives in Ukraine and her words were, continue to celebrate, continue loving your culture, continue to let the world know that Ukrainians are proud, we're happy, and we will support democracy. Yes, we will. Can we please give a round of applause for Senator Nora Cummings? Good afternoon, Fancy Kiwa and Michipnia. I'm very honored to be here today. It's great an honor for me to be asked to come. This is my home. This is where I lived. I'm what you call a road round Michip. I was raised and born here, and this is my home. I am now at 85, coming 85. This is such an honor to see so many of you people come out here. I just want to say to all of the people that are here, we have fun with our elders, a mixed group of all nations of people. We just had a gathering a couple weeks ago, and we had all races of elders that came and people that participated. And for me, I think that's the most important thing. As we walk and talk in this city, we meet so many people. It's important that we, as citizens of Saskatoon, come together and work together and join hands together. Our new company are welcome in my community. I call it my home, my community. I used to drive over this bridge with horse and wagons. My uncle fixed this black bridge. So I know the city inside out. But you know, for me to be here today and be part of this, and I had the opportunity to bring some of our Ukraine people to our gathering. It's time our people come together and welcome our people. Let us teach our young people. Our young people need to know that we are here together as a people. We're a gift to our Creator. We're here for a reason for Earth. I ask that each and every one of you think about the hard times that a lot of our people have suffered. I know what it's like to be discriminated on. I have went through that. But you know what? That didn't bother me because I think it's important that we come together as all people and teach our young children. That's what my game is to do before I leave this world. And I hope each and every one of you enjoy yourself today. For the newcomers that are going to be sworn in today, welcome to our city, my community. I'm honored and proud. Thank you, Ikshi. Бог нас завжди вини повсочас і на віки вічні. Амін. Царю небесний, утішитель духу правди, що всюди і всі все наповняєш, скарби добра жертва подателю, прийди і всели за нас, і очисти нас від всякий скверний, і спаси милосердні душі наші. Слава Україні! Слава Україні! And for those of you who don't know what the Slava Ukraine means, it means glory to Ukraine and glory to the heroes. So in English, glory to Ukraine! 
Glory to Ukraine! Glory to you! Glory to... <laughs> well, now I'm confused. Uh, all right, so my name is Patrick Chatton, and I'm the president of Saskatoon Ukrainian Canadian Congress, who is the host of Ukrainian Day in the Park. And it was created by the Saskatoon Ukrainian Canadian community to commemorate or to celebrate the fact that Ukraine had won its independence over 20 years ago. And so it's our way of celebrating our culture through song, dance, community uh, gathering, and everything that we can do. Saskatoon Ukrainian Canadian Con uh, Congress is part of a national organization and we represent 34 different Ukrainian organizations here in Saskatoon. All of our fundraising this year due to the fact of the war in Ukraine has been going to the displacement, has been going to medical aid and to the defense forces in Ukraine, as well as we have now started uh, collecting furniture for the displaced Ukrainians who've come to Canada or to come to Saskatoon. And in case you're interested, there's over 1,348 Ukrainians who registered in Saskatchewan and over 700 of them are in Saskatoon. So we've been very busy since March. Slavo to Ukraini. I'm very pleased to, uh, to be with you here today, especially this year. And I want to thank Senator Cummings for helping to start us off in a good way and, and, uh, and, and welcoming and bringing your teachings and, and reminding us we're here on Treaty 6 territory and the traditional homeland of the Métis for this very uh, important day. And also to our fathers who, who started off with such a powerful prayer. This is a time when we need strength and we need faith and we need uh, to be grounded in, in what we're doing. Um, and, and to help support the community at this important time. And I'm pleased to be joined by Kevin Waugh from the federal government, my colleague on, on city council, Darren Hill, who's been very, very involved in the work that the city of Saskatoon has been doing to, to work with uh, supporting our sister city in Chernipsi, um, and to Andri, uh, and to your organizing committee. Um, and I want to say to President Tim Chatton, this has been such a busy year for the Ukrainian Canadian Congress of Saskatoon, for uh, the whole Ukrainian community and to be also uh, working so hard to put on this event. I know Andre has only been in Saskatoon for about five years um, and uh, and is an example of, of generations and generations of people who have come here from Ukraine to build a good life and have contributed to our community in so many ways. And I just want to briefly speak to the fact that um, how are we going to support the, the 700 people who have come here so far fleeing the brutal invasion of Ukraine to try and have uh, live in a, in a community that can be safe and secure. I was uh, visiting with Nettie at Baba's Closet yesterday and, and hearing some of the stories that she's uh, hearing in, in, the, in there as, as they provide all of the different supports uh, that, that they're able to provide to families that have come from this community, which is absolutely incredible to see the boxes overflowing. Um, and, uh, but we see all these children coming, we see families coming. And uh, I was talking to the folks at Bishop Filevich about how, you know, that that's going to be a very different school this year as these children arrive and are going to be facing many of the challenges that they've had. Um, and uh, the school is going to have to grow and they're going to all need our support. And so to everybody who has been part of uh, providing that support, I, I just want to say I'm very grateful and that as a city of Saskatoon, we will continue to work with UCC Saskatoon and to all of the partners. Um, Stream of Hopes has been a huge player in helping to provide support to uh, send supplies to Ukraine, to Chernivtsi, our city, sister city. We're very proud of the work that was done with our firefighters um, to connect to Chernivtsi so that we could come together. And then the community came together, as I mentioned, with Councillor Hill, Councillor Curtin's effort, building on the original relationship that Annie Wanchuk as a city councillor built with the firefighters and we raised 250,000 as a community to provide support and those supplies have now arrived in Trinipsi which is absolutely incredible and so um, this community is inspiring the efforts that you have made have been inspiring I know many many people have been working very hard and have been deeply concerned about what we're seeing happen and unfortunately we don't know when that is going to end when the invasion is going to end when peace can be brought back to Ukraine so we must continue to stand together and support one another Thank you very much and have a wonderful Ukrainian day in the park today.
10 months. We all know that. And thank you to all of those involved in this community of Saskatoon. We have many reaching out to our Member of Parliament's offices, mine in Saskatoon, Grasswood, Brad Redekops in Saskatoon West, and Corey Tucker in Saskatoon University. It's heartwarming to hear that we've received over 700 coming to our city and over a thousand coming to our province. I want to thank the Senator for her kind words today and Andre, thank you for organizing the 19th annual event here. Uh, it's been a tough nine, 10 months. Uh, Canada has the backs of Ukrainians. Much more is needed. We need to get Russia out of there and Putin and diplomatic relationships uh, will continue for Canada and Ukraine as we need to move forward in 2022-23. So on behalf of uh, my uh, colleagues, I see Corey Tucker and Brad Redekop also here. Thank you one and all and enjoy the afternoon and stay with Ukraine. Be strong. Thank Good you. Day. I'll be very brief. It's been very humbling the work that we've been doing through City Council to, to assist our sister city, Chernivtsi. We've done uh, what was asked of us and we're prepared to, to step up. There's going to be more efforts that are, be, that are going to be asked as things continue. We understand how difficult this is for, for everyone and we're grateful that we're able to, to do a little bit to help. And I would like to uh, just acknowledge too that there's a family I'm working with that have uh, resettled here as of April 16th, family of four. And it has been very rewarding to be able to help them through their, their resettlement and finding their, their, their place in their new home. So I'd just like to, to say thank you to the entire community for the support that we did receive when we had the fundraising efforts for Chernivtsi and to get all the materials that were requested and sent there. It's only because of community and the strength of community that we were able to make that happen. So again, thank you for the opportunity. Hello everyone, uh, this was mentioned, I'm Andrei Bonder, the chair of the organizing committee for Ukraine. The community has become really a, a, a family. My, my wife say, well, you know, just give a short speech and everybody will love it. And my, my um, son keeps asking me, why do you that? Uh, keep saying everything in so many details and then I keep saying everything in details. Why I'm saying everything in details? So while well, the, the family-oriented event that we have today, we have so many kids and uh, you, you brought your families here because this is really a, a big family, a big Ukrainian family, and we welcome you to our event. Uh, I, was, I, I moved to, to Canada to join my family, then I work at the UCC Saskatchewan office and join another family. I, I met many families who become my families here, and I. I want, to, uh, as a new Canadian who just recently received the uh, Canadian citizenship, I want to welcome a new candidate who will receive their citizenship uh, today, Canadian citizenship, to welcome to our Canadian community. So, thank you so much. Uh, as it was said, uh, it wouldn't be possible without uh, hundreds of volunteers who've been working uh, on, on this event. Uh, so, first of all, thank them. And thank you for coming. Enjoy the event. We'll be running up until 6 p.m. and the best shows are ahead of you. Thank you so much. Your son, the son of your son, 62 years of being a performing art group. Well, it's an absolutely beautiful day here in, in uh, Rotary Park for Ukrainian Day in the park. It's especially meaningful this year because of the horrible and brutal invasion in Ukraine going on right now. And we see the community here coming together in an incredible way. We have over 700 people who have arrived from Ukraine as displaced people, over a thousand in Saskatchewan. And um, still the community is so strong, you know, and, and so supportive. And uh, we have to come together to support those people who are coming, coming from the, such a traumatized situation. Um, and uh, now today we celebrate the, the strength of the culture, the food, the performances, the dancing, the children. Um, so it sure makes me proud of our community when, when we have events like this. Uh, could you please say something about audience of Beauty Live in Canada? Yeah, well and to everybody who, is, uh, who has been a, a fan of Beauty Living in Canada, the, this show, uh, I really, really appreciate the work that's being done to raise awareness about all of the great 
activities that we have in our city and our province and our country. Um, share those experiences, make sure people feel connected. So uh, hello and uh, have a great work weekend. Thank you very much. Continue on with some Ukrainian dancing. And up next. Hi, I'm Brad Redekop, Member of Parliament here on UQ11 Canada. I'm at Ukrainian Day in the Park in Saskatoon. It's an awesome, beautiful day out here. There's lots and lots of people celebrating the wonderful culture and country of Ukraine. And I'm excited to be here as a Member of Parliament. And another interesting thing happening today is there are 22 new Canadians who are going to be taking the oath of citizenship. And I have the privilege of being able to participate in that. So I'm really looking forward to that. Great food, great activities. There's dancing going on the stage right now as we speak. So uh, it's a great place to be and I'm really enjoying it here. So hoping you could be here too. Uh, I'm Brad Redekop in Saskatoon. Have a great day.
Good afternoon. Let's try that again. Dobrohanya. Thank you. What a glorious day for the citizenship ceremony. Before I start, I'd like to make sure you welcome our new Canadians. Let's give them a great hand of applause. Thank you very much for watching this face painting. This is a very beautiful face painting. You can see the face painting in the face painting. You can see the face painting in the face painting. Diana Kovalenko. Yuri Rishitnik. Karina Panets. Uh, couple. Uh, they exactly know which uh, family 
they have to because on their shoulders they have a specific sign that is connected only with the airplane. So that was like a power or maybe the shape that uh, for example you will come to the person and you will sure know that this person is from your family and you won't get married with that person. দর্শকদের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকইয়ার্ড বাউন্সি এখানে বাচ্চারা ছোট বাচ্চারা খেলছে আপনাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করছি ভেতরে দেখা যাচ্ছে কি না মিশিয়ন না দেখতে পাচ্ছেন অসম্ভব পরিষ্কার রাখা সেই সাথে অসম্ভব গরম আর সেই হিসাবে এখানকার ইউক্রেনিয়ানদের যে মেলা অর্গানাইজিং কমিটি তারা ঠিক মেন গেটের পাশে ফ্রি ওয়াটার ব্যবস্থা করেছে যেন গরমে অসম্ভব গরমে যেন ডিহাইড্রেট না হয়ে যায় সেই জন্যে ওরা পানির ব্যবস্থা রেখেছে স্পেশাল লাইন খাবারের দোকানগুলোর সামনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও খাবারের দোকানের লাইনগুলো কত দীর্ঘ
বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দড়ি টানা টানি করে দুই পক্ষকে জিতে একে হারে সেটা দেখানোর চেষ্টা আর যারা এই খেলাটা অংশগ্রহণ করেছে তাদের জন্য ফ্রি বেলুন দর্শক বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আকেশের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছে মাঝখানে থেমে থেমে আবার বৃষ্টি হচ্ছে তো মেলা কর্তৃপক্ষ অথবা যারা এই প্রোগ্রামটা করছেন তাদের আশঙ্কা হয়তো খুব ভালোভাবে ওরা করতে পারবে না সেই জন্য বাইরে থেকে ভিডিও করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না আমি আপাতত এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভবিষ্যতে আবার কখনো কোনো প্রোগ্রামে আপনাদের সাথে আবার সামনে হাজির হব ততদিন পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন বিউটি লেভেল ক্যানাডার সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ